ओके सो लास्ट टाइम हमने देखा था कंडीशंस uh, कैसे लिखते हैं वी हैव आल्सो सीन द स्विच केस टुडे वी आर गोइंग टू सी लूप्स ओके और लूप्स में द फॉर लूप ही अवेलेबल है यहाँ पर द फॉर लूप इज द ओनली लूप अवेलेबल इन वो ओके सर इटरेशन के लिए जो सिंपलेस्ट चीज चाहिए थी वो इन्होंने दे दी है दैट दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू यूज सो सिंटेक्स जैसे हमारा सी लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है सो वी कैन हैव स्टेटमेंट टू इनिशलाइज स्टेटमेंट टू टू इटरेट एंड स्टेटमेंट थ्री मतलब स्टेटमेंट टू इज फॉर कंडीशन स्टेटमेंट थ्री हमारी रहेगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए ठीक सो ये चीज हम चेक करते हैं टर्मिनल माई वॉइस इज ऑडिबल राइट गाइज स्क्रीन इज इज पैकेज मेन एंड हम डायरेक्टली अभी फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज एफ एम टी देन दिस विल ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट दैट पैकेज ठीक है वी एस कोड ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट और यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करता हूं मैं कंट्रोल जे तो ये मुझे टर्मिनल ओपन करके देता है सो so, Okay, so so what it is saying syntax you need to put for just uh, yeah uh, you can uh, simply initialize uh, the variable uh, without specifying the type because zero zero मतलब generally हम iteration के लिए integer ही use करते okay we don't use string second one is i less than Then that's it, and then I plus plus, and after that, statement. Start to run. So ten times it is showing. Instead of loops, if I want to print value of I, I can make use of this. Okay. And after that, slash n. Okay. Fine. So, can you guys uh, do a class work here? Uh, write a program. Read a number and print uh, its table. Okay. For example, if I five enter, I will enter. So five into one equals to five, then so on. ठीक है? Till five into ten equals to fifty. ये वाला प्रोग्राम ट्राइ कीजिएगा इस प्लीज क्लास वर्क. Using for loop.
डन गाइस एनी वन यस ग्रेट मृणाल डन मृणाल I think there is some issue with mic. Fine. So, what you might have uh, might have done? Uh, var num int num um, fmt dot print enter number fmt dot scan percent v into percent v equals to percent v here num in comma r num into r save this just look once you start karna padega less than equals to 10 Now it is showing properly. So that's how you can use uh, simple for loop. Okay. Uh, ek aur loop ke saath saath yaha par ek range keyword ke saath bhi hume uh, hum use kar sakte. Uh, in case uh, for each jaisa kuch condition hai jaisa hum uh, isme use karte hai PHP ke andar. So waisa agar kuch situation aa jati hai to wo kaise kya handle karenge? So let me just comment this existing code and. Let's say we have array. Okay. Ek hamare paas array hai, so samadhi. Nums naam ka array hai. And yaha par size, I think, is tara se dethe. Mujhe ka size pata nahi hai. But ye integer type ki values rakhne wala hai. And 1, 5, 7, 9, 8. And then, if you want to access FMT, print, so nums of let's say two. Let's see what it prints. Yeah, so seven it is giving me proper output. Okay. So this way, if the situation comes, then if you want to access the array, then how can you use for loop? So in that case, you need to use for. Uh, you can uh, you need to specify uh, which index number it is going to uh, like which uh, variable is going to store index number and which variable is going to store your um, value and here you can make use of the keyword nums okay and fmt dot println i would say Instead of print LM, let's say print. This is a syntax uh, as compared to your existing uh, C language ki loops. Hai. Usse thoda sa different hai. Uh, nums of v equals to nums of is equals to percentage v. And comma dekar, say index, comma, value. Okay. A key value ke jaisa, a bol sakte usko. Ek kaam karte, index ke jage key hi lik dete hai. It should be print f and where it should be function. Yeah. 
okay so it is not showing me proper values theek hai as it is same code try karke dekhe guys kyunki hame used to hona padta hai is for range keyword ke sath for loop ke liye to just try as it is this program
गाइस सेम प्रोग्राम हो गया द क्लास वर्क वॉज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम एरे सो उसके लिए तो मुझे एक सेपरेट वेरिएबल लगेगा सबसे पहले सम जीरो सम सम प्लस वैल्यू देन दिस शुड बी ओनली वाइल इनिशियलाइजिंग कोलन इक्वल्स सो टोटल थर्टी सिक्स Is it done, guys? Anyone from audience, Ronal Yokini, is it done? So one minute. Okay, fine. Take your time, Ronal. Sir, is it done? Last word. Yes. Okay. Done, Great. So, in some cases, guys, in some cases, you might, uh, you don't uh, need to use this key. Okay. In some cases, there is no need to use a key. In that case, it will definitely ask you to put something because I think this won't work. Let's try. Fine, this is also working. Uh, no, is it working? Sum equals to sum plus value. The total should not be 10. So no. I think this is considered as a key, <laughs> right? This is considering as a key. Yes. So in, in that case, you need to specify underscore. Underscore is like passing that uh, variable, okay? If you don't want to use that key, you need to specify underscore. Okay. Now it is working. Okay. So ये एक चीज ध्यान में रखना गैस कि आपको अगर सिर्फ की का काम है, value का काम नहीं है, तो आप value को भी underscore कर सकते हैं. Because uh, Golang is strictly uh, following the rule. जहाँ पे अगर आपने variable initialize किया तो आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा ठीक है आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा ठीक देन ओनली इट विल अलाउ यू टू रन दैट प्रोग्राम अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू यूज यू कैन स्किप बाय यूजिंग अंडरस्कोर ठीक मैं जस्ट यहां पे कमेंट करके रख देता हूं You can skip key 
by providing by using underscore ठीक चलो that's it guys uh, आज के लिए इतना ही काफी है हम लोग uh, इसके लिए अगर आपको assignment चाहिए तो we have assignment in our blog तो आप उसमें से four five programs you can try looping and iteration some of the programs are uh, specifically for while loop but आप लोग try करके देखिए इसमें से four to five programs हैं just to uh, get hands on on this ठीक uh, tomorrow we will see uh, more uh, about this uh, list sorry array and slices okay कल हम arrays और slices के बारे में देखेंगे right चलो see you guys uh, tomorrow uh, bye take care thank you bye, thank sir. you bye Thank you.